啊，我们今天啊，就是要到这个地方来啊，世界十大奇迹之一啊，圣米歇尔山。现在我们现在离它还有十公里路啊，这个真的是一个世界十大奇迹。你知道它是在照在海上面的啊，涨潮的时候四面八方海水都涨满的。它像个城堡一样的，它属于一个修道院。二战期间呢，那个时候还是就是一个防御的堡垒，啊，非常非常棒啊！这个地方很少有人知道的，是法国的一个，属于说是很大的一个景点啊，世界十大奇迹啊，是真的是十大奇迹。现在上面是个修道院，还在是还是在用的啊。我们现在开过去看一下啊。你看这个草地上面全部躺着羊啊，舒服啊！这里啊，这很多人就是搭帐篷啊，在这里搭的帐篷。晚上啊，晚上如果他们带猎枪的啊，哇，兔子吃不完，我跟你说，这个地方真的兔子吃不完的。法国这个地方就是晚上你如果有枪啊，还有那个锦鸡，哎呦，好吃啊，我吃过的。那个鸡啊，打下来那个鸡是很好吃的。比这里什么什么什么土鸡什么都没有这个鸡好，但是呢，就是我这个水平有限，本人水平有限，这个鸡啊，肯定不是我打的，啊，这鸡我肯定打不到的。谁呀、啊？如果枪法比较准的啊，这个通知我一声啊。这里这个鸡是很好打的，很好吃的，哦、好吃的不得了的。这里就是说，呃，世界三三大宗教圣地啊，世界三大宗教圣地，啊，据说一个梵蒂冈，一个耶路撒冷，第三个就是圣米歇尔山，但是知道的人太少太少了。啊，这个是我阿姨讲的，真的假的我不知道啊。这个但是，谷歌上面搜一搜，应该是真的啊。那没有错的，没有错的。呃，这个地方以前还是个监狱，还是现在也。呃，现在呢还是女子修道院，反正名头多了，你上上网去查一查。呃，圣米歇尔山啊，在诺曼底的，啊，然后这个地方呢，全部就是说，呃，旁边啊都是滩涂，知道吗？什么叫做滩涂？就是下面都是泥的。涨潮的时候呢，水涨上来了啊；退潮的时候呢，就水退走了。然后呢，它是一个监狱啊，以前的犯人都是。就是拿根铁链啊，把那个吃的东西从，从这一边拉到那边，就涨潮的时候啊，拉过去给他们送吃的东西的。有一段时间啊，好像是十九世没有，十六七世纪还不是十九世纪，十九世纪好像就修道院了。但是现在要走过去，这条路实在是太远了，啊，要了老命了。从停车场停停了以后啊，要走过去要两千七百五十米大概。也就是两点七公里，就我们走过去要半个小时。那么以前呢不是这样的，以前是直接是可以开到这个门口的，但是现在全部都要走过去了。嗯，好事情是我们今天租的这个宾馆啊，原来是在在这个园区里面的，很高兴啊，可能我们车子能够开进来了。我们今天住的美爵，孟圣米歇尔山美爵，应该是可以的，应该可以开进来。我来问他一下啊。现在我这个车呢是被允许开到宾馆这里来，就开到里面来啊。但是呢，很有意思的，就再也不能再往里面开了，因为那你要坐这个公共巴士啊，才能够进入这个，才能够进入这个里面的这个这个圣米歇尔山。以前呢是可以，就是直接就是开到，开到这个下面去，就旁边就有停车场。现在是完全不行了。他说已经有六年，他们就是进行这样的改变了，就变成了一个五 A 级景区了。当然了，要不要钱我不知道啊，但是我就觉得，就是给他们拦起来了。我在法国留学的时候，就是说，法国的课里面是教的，说这个地方怎么怎么样，怎么怎么样，啊，非常的有名，非常的棒，而且就是说你想象不到，它这个石头啊。是怎么样子把它从这个泥里面搬过去的？啊
从泥里面搬过去，怎么样造了这么一个东西，对吧？就是吊起来卖的，所以呢，就算没有那么容易进去了。再过两年，我看这五 A 级景区要升级成六 A 级景区了，就是很远很远，你都要停下来了。虽然说没有什么人啊，可能是夏天人多一点，这个冬天没什么人，但是我就觉得，哎呀，真辛苦啊！来参观一个地方啊，如果你。真的是人知道的太多，来参观的人太多，就是就觉得没劲了啊啊！因为我来过了嘛，啊，我来过了，我再来以后就感觉没有没有以前那么方便了。不是说这个地方不好啊，你看这个停车场啊，走得很远。这个停车场我走过来大概差不多都都有都都有十五分钟了，所以说你看我讲了半天的话还没有走到。嗯，这个是个老房子，哎，你看这个车有意思吧？这个车是专门在这个滩涂上面开的啊。这个是叫什么车来着？是美国的，好像我记得，这是个美国的那个，就是这种，呃，在在在在那个泥泞的土地上面开的这个车，哎，大大轮子车，哎呦，很有意思。这个是美国的，我记得这个牌子啊是美国的一辆车，叫什么名字我忘记了。现在他这里拿来做急救车了，你看，专门开在沼泽里面的啊，是，这我，哎，就我看过的，这个车是专门开在沼泽里面，人直接坐在这个上面的，然后呢，就是开着这个大脚车，是可以浮在水上的这个东西。如果我定在这个蒙桑米线的里面，还有两间宾馆啊，是两百多块钱一晚上，那你这个车呢就可以开到里面的，那你就是相当于说花了。四五十块钱，这个车停到停到人家门口去了，这个是给有钱人的啊。我们是穷穷人家的孩子，没有办法，现在只能靠两只脚走路了。什么时候造的？他说六年以前啊，这里大改造了，应该，嗯，就是搞了一个运河的水坝，把黑阿吉都蒙桑米线了。哎呀，圣米歇尔山，我已经很久很久没有来过了。今年天气不是特别好，所以它这个能见度不算高。嗯、哦，有点点小，有点点雾，倒不是雾霾了，这个倒是雾了。天气比较冷，所以呢，这个看上去有点那个，有点糊。它那个天气好的时候啊，这个照片拍出来是很棒的。我自己看到有点点糊，但是还可以，还可以，基本上都看得清楚的。上面呢是修道院，以前这个地方是监狱啊，是以前是鲜为人知的地方啊。就是在他这个，在这个海边啊，滩涂上面建立起了一座石头山，啊，所以这个所以说位是世界奇迹啊，就是全部旁边全是泥土，是吧？然后他这里是运石头运进去，把它建成了一个很大的城堡。这里离他们那边距离可真够远的，其实很远的。那原来我订的那个宾馆呢是在这里，啊，就是第一家，啊，从这个宾馆走出来。啊，本来就想定在这个地方，那这个地方的价格呢，有点有点贵，而且有点不合算，那肯定是没有我们美爵吃的东西好，所以呢，我就我就我就放弃了，我就定了美爵了，还是。哦，我们越走越近了，这段路大概两点五公里啊，我现在我们现在大概走了一公里了，一公里多了，你看现在越来越大了，啊，夏天的时候很多法国人啊，在这个。泥里面玩啊，就是挖什么贝壳、挖藓、挖贝壳都在这里。哎呀，到了到了，看看很多人在这个滩涂上面玩啊。然后这里竟然有一个巨大的小米广告啊，这个是小米十四的广告，你看看，小米十四啊，竟然在这里做了一个巨大的广告，在这个等于说是世界文化遗迹上面啊。当然这个是个商业行为啊，我们没有什么可说的，但是其实是。这块牌子啊，我就觉得让人家很不舒服的一个老的建筑啊，这个弄一块牌子弄在这里白塌塌的，就就,就觉得有点突兀，你知道吗？当然他，他他平时还有其他的广告放在这里。我我不是说小米不好，就是说有点突兀，这样子不太好看。很多人在这个滩涂上面玩，然后等到了这个涨潮啊，每天会落落潮涨潮嘛，然后。下面这个滩涂啊，就被海海水填满了。下面啊，下面这边住都是住人的地方啊
，就更就是个城堡，说白了就是个城堡。这个修道院呢，其实是，其实我觉得是比巴黎圣母院更加更加就是说值得来来玩了。但是这里呢是一个单独的景点，你必须就开车开到诺曼底，然后往圣圣马罗的方向走。所以呢，就是说你是要单独过来的。并不是说你什么什么河比卢德啊，开过来啊，这里顺路的，这个是不顺路的，是必须要单独过来玩的。小米这个广告也不知道他为什么搞一个这么大的小米广告在这里。有人肯定会说我,我们又强大了，又强大了。就是这个城堡啊，这里一个城堡的这个门啊，是个吊门，看到没有？就是从这里开始进去了，就是这个进入了这个圣米歇尔山，然后。它这个街道很有意思的，就是一圈一圈越绕越上去，越绕越上去，一直到上面的这个修道院。所以呢，它这里其实下面应该是一个水的城堡，现在这里没有水。这个圣米西亚是是一个城镇啊，可不是一个小地方啊，里面有大量的现在大量的这种商店啊什么的啊，以前就是真的是住人的，买这种叫什么刀啊枪啊这个好玩的啊纪念纪念品。啊，老的枪械了是吗？看看这个铁的圣母啊，这个是圣母雕像，应该是铁的，看上去因为它好像生锈了。这个房子啊，全是木头做的，木头的瓦片，木头的，就是木头的墙皮啊，全都是木头做的。这里我们可以不用不用走主路啊，它这里这个城墙自然还可以往上走。你看，我阿姨探索了一条捷径啊，一路可以走到楼上去。这个就是有智慧的人跟。跟对吧？大众这个是区别，就是就是这个样子。你看，我们从走到上面再下来，这条路我是没走过的，啊，我来了两三次了，很少啊。就是说，直直的往上爬，原来后面有这么一条小路啊，可以一路直的往上走上来，全是鸟，全是鸟。现在已经在了半山腰了，哦，这个上面真的是很宏伟啊。但是我们我以前走的不是这条路啊，是一路一路绕上来的，绕上来要绕很久了。哎呀，没怎么走，我肚子饿了，要低血糖了。现在，对吧？先走两公里的，嗯，三公里的，其实两点两千五百两千七百米不就三公里路嘛？三公里路走完，然后再来爬山，啊，等到爬到上面，我这个基本上五公里到。七公里的这个这个能量就消耗掉了，所以说啊，人家上蒙蒙桑米线了，总归是在下面吃一顿，对吧？上去了再吃一顿，啊，这个才是正确的啊。或者你是穷学生嘛，你带两个面包过来。在这里买票，啊，这里它是有介绍的啊，它是有专门介绍圣米歇尔山的这个修道院啊，这个修道院是公元七零八年这个建造的啊，然后是亚夫行使主教欧贝下令在这个这里建造了一个神殿，就是给人家朝圣用的当时啊，所以说是很棒的啊，上面有一个叫做圣米歇尔大天使啊，圣米歇尔大天使呢就是。呃，一直到就是说，呃，十四世纪就是扩展下去，下下面这个山脚啊，就是扩展成了这个居民带，所以就是从我们刚才那个地方上来的地方啊，成为这个居民带了，下面就变成居民带了。然后呢，呃，一直到一八几几年，一一八几几年，一八六三年到一八七四年呢，就就充公了，作为监狱了，这里就变成监狱了，你知道吗？啊，是现在一八七四年以后。才才是真正的被视为了这个历史的这个遗迹
一九七九年被联合国教科文组织列入世界遗产啊，七九年以后啊列入世界遗产。那我们就来到了这个地方啊，这个就是付费付费路段啊，刚才的都是免费的，所以这个地方你就要仔细看了啊，因为我是买票进来的啊，啊会员专会员专享就算了，我是买票进来的，啊这个就是修道院内部了，这个当时就是为了抵御内敌啊，你看这个墙城墙。至少十几米高，所以说你从外面这打进来简直是不可能的。那打进这个修道院啊，是不可能的，真的是不可能的。给你看一下啊，我的拳头才多大？这水龙头怎么这么大的？啊，看到没有？第一批就是建筑起来的，也就是公元七零八年的时候就开始建造这个圣米歇尔山了。这个才是顶上面啊，才是刚刚建造起来。它这个建筑风格是。是老的一种风格，很不一样的，真的很不一样。你看啊，它中间这个走廊，木头走廊，看到没有？整一个都是木头跟石头砌。相信啊，这里也是有修缮，很多地方是修缮过的。不过呢，真的是是一个很老的历史遗迹啊，是法国的历史遗迹。这个确实是啊，世界文化组织这个遗产啊，确实是值得。很值得来一看的啊！这个地方啊，不比巴黎圣母院差啊。我们其实已经爬到了最高的地方了，看看下面啊，下面都是半山腰，这里才就是真正的、真正的山山顶了，全是滩涂。然后在涨潮的时候，这里是很很很宏伟的啊。涨潮的时候，这个水哗哗的就进来了。这次是托了我阿姨的福啊，就是托了我阿姨的福啊，能够来这里参观啊。要知道这里的票价可是挺贵的呢，哎，对吧？我们在这里要感谢他一下啊。然后从这里呢，就是要进教堂了啊，哥特式的建筑啊。你有没有发现呢？哥特式的建筑呢，它都是是很很高的那个细细的柱子成型的，溜进最顶上啊，就是圣米歇尔大天使。桑米谢的大天使啊，这个，这个是圣经里面有的啊，所以这这里叫做圣米歇尔山吧。啊，金色的顶上啊，就是圣米歇尔大天使啊，上面有翅膀的，它是在顶顶，这个顶上面确实挺难拍得到的，你得仔细看啊。啊，这里就是圣米歇尔修道院的这个前厅啊。我刚才走进来，里面是老的，建筑，不能再老了，七零八年就开始建造了啊。你看它这个石头啊，已经风化成这个样子，整个建筑就是这个样子。啊，也就是说，这个上面这一段啊，是公园，啊，公园这一段是七世纪就开始建造了啊。下面这一段居民区啊，这里居民区是，就是十六世纪、十五、十六世纪以后，就开始有了这个居民区了。其实本来就是一个朝圣的修道院了，啊，原来就是个朝圣的修道院，后来就是说。他这个开始了，就开始他这个居民区啊，就下面一片造起来了。然后一七几几年开始就，他就变成监狱了，你知道吗？啊，他就变成监狱了，因为他们好像是把这个修道院的这个修道士都赶走了，然后就变成监狱。我们现在就在这个背面啊，看到没有？我们现在在这个背面，这个是全部哥特式的，这个教堂是一个。哥特式的大教堂，上面这个是什么东西啊？是木板啊，是木头结构，是木木梁结构啊。上面是个木木头的木梁结构，这个拱。你看，真的是有修女，到现在还是有一些修女在这个修道院里面的。我刚才是看到的啊，他他们是住在这里。
，它这里最美的一个一个回廊了。所以它这个回廊上面，回廊上面这个雕花是一流的，但是它这个雕花是一种，它这个石头啊是一种像沙一样的石头做的这个雕花啊，在这里就是说不能碰的，很容易就是把它碰坏的。这很多地方已经风化了，网红又又是网红了，人家又也是网红来了，对吧？你就是可以看到它这个龙桑米线的它这整一个下面的景色啊，非常的美。等到这个涨潮的时候，我今天看了是六点钟啊，六点钟开始涨潮啊，所以这里这边的海水哗一下子进来，就整面全部都变成变成水了啊，变成下面全变成海了啊，非常非常有看头的这个地方啊，真的是非常有看头的，而且这个以前啊，以前可以随便进来，现在就是说进来变得很麻烦了。那进来就是说，他要许可啊，什么都是很麻烦的。而且包括就是说，如果是夏天啊，夏他下面很多人，小朋友啊在下面玩，啊，大人呢，大人呢在在这里参观这里的文物啊，在参观古建筑，小朋友呢在在这里玩，真的是很有意思。嗯，欧洲呢就是这点好，有文物，有黑，有人文的东西，有自然的东西，它互相结合在一起啊，就让你。有一种就是不同的感受，再贵你都觉得就是说来一趟啊，就是看到这些东西啊是非常非常值得的。我们来到了第二个殿堂啊，这里是第二个殿堂啊，就真正的修道院啊。这个石头、地砖啊都是原来的地砖啊，手工制作的这个地砖。这个修道院其实是很很有看头的啊。你如果来蒙桑密县的，你一定要来买这个修道院的票子。因为它气，就是说，其实很有看头的，看到没有？这个就是这个这个这个圣米歇尔大天使，它这里都是指指,指着这个大天使，不知道是掉了还是被切割掉了啊。然后这里是有签名的啊，这这个雕塑是有签名的，非常非常棒啊。再下来还有个大厅，这里这里的修道院这个大厅啊，大厅简直是大的不得了。哦，这里还有个巨型壁炉啊，真的是巨型壁炉，哇，可以烧人了，不要说，不要说烧柴火了。哦，上面是这样子，看到没有？上面是个烟囱，哇，这个地方真的是很漂亮的，全部都是哥特式的建筑。哎呦，这里是个什么东西啊？这里是一个祈祷室，是一个小的祈祷室。这个等一会儿，这个非常的迂回啊。绕过来绕过去很迂回的，哦，这里还可以再进去，这里也是一个亭，哇，这个大概是修道院的正厅了，非常大哦，真的是非常大，你不要看这个山头啊、哦，下面看看还小小的啊、哦，上面看看真的非常大，这个厅你看多有感觉啊。所以说像监牢一样的，真的是像监牢一样的。哦，这里也是个祈祷室，这里也是一个祈祷室。哎、呃，这里的修女啊，就是喜欢祈祷啊，啊，除了祈祷就是祈祷，犯犯人也应该要祈祷，很忏悔他们的过错。再继续走，哦，这里这这个七绕八弯的啊，真的是七绕八弯的。钢葫芦就是大的，大的转盘，这个大的转盘就是把这个绳子拉上来，这下面这个大转盘，呃，好像是走人的哦，这个是走人的，这个人在这里走，然后这个转盘绳子啊，把下面的下面那个电梯拉上来，不是电梯，哎，最高的一个口子啊，这里这个转盘是走人的啊，人在上面走，对吧？上面，然后这里的链条啊，就会把这个。这里有个滑轮，看见没有？它那个滑轮，然后呢，就是把这个最高的一个像缆车一样的东西啊，从下面一直拉到上面来，啊，这个就是一个破损的缆车嘛。我你看到看到没有？就是一个破的木头木头缆车，你就是从下面拉到上面来。那么所以说这个时候就是犯人啊，啊，就是所以说这里就是关犯人的。那根本就上不来下不去的，竟然是一个站人的啊，是走人的一个地方啊，真的是一个走人的地方。
是吧？上面一个这么大的一个滑轮，然后呢，就是说把这个车啊缆车拉上来。这个木头可以滚的，也就是说缆，这就是缆车的轮子。这个东西啊，就是缆车的轮子。呃，缆车上面就拉的吃的东西，把它勾上来的。哎呀，所以说十三块钱啊，法国人给你这个十三块钱参观费是是值得的啊。这里还有个房子，你说这个修道院真的是修道院，人应该是很多的以前。一间一间不得了的房间啊，真的是不得了的房间、啊。那我如果我建议你啊，就是说你来的时候啊，它有一个中中文的那个中文的那个翻译的啊。你可以一路一路一边听，一边听那个他这个介绍，一边就是走这个不同的地方。这个又是另外一个厅啊，我这个厅啊，大多的要命啊！我跟你说，这个修道院绝对不小啊。只要走到有上万个平方，我们这里这个如果给我住啊，我都会走到迷路的。我跟你说啊，实用面积超大哦、啊。我我绝对拿两个厅作为这个大型游泳池啊，很舒服，很舒服的。哇，真的，真的，真的，真的是漂亮。这个修道院绝对的大，另外又是一个大厅，你看啊，这种建筑风格就是在我游戏里面看到的，你知道吧？啊，真的是游戏里面看到的，这种《古墓丽影》看过吧？啊，就是，就是，像这个风格。然后你看看。看看看看这个颜色，这个壁炉真的是可以把我给烧烧掉了。这么大一个壁炉啊，你这要烧多少木头啊？两个，整整两个壁炉。啊，这里是一条小道吗？很高啊，真的很高嘛！走了很久嘛，都没走到嘛。然后我们又重新来到了这个大厅，好，然后呢，这个就是圣米歇尔大天使，啊、嗯，它是有帽子的啊，圣米歇尔大天使，这个就是在顶端的啊，这个就是在顶端顶上面的这个小组，其实我们是看不太清的。哦，这里水已经进来了，好像，嗯，哎。这水进来了，好像上来了，水好像上来一点了。这里已经全部都是水了，你看，怎么样？觉得这个圣米歇尔确实是有看头吧？啊，好玩吗？这个地方绝对值得你来玩一下啊！我们现在我还是到下面去找点吃的，听见没有？这个水啊，水已经全都上来了，看见没有？这前面一面这个水上的飞快哦，它你看有些白色的白线的，看见，就是它上来的浪就。就是一路一路，这个水啊，就就漫上来了。一会儿一会儿，一会儿会儿，这里的颜色的，这个陆地都看不到了，啊，水是明显上上涨了。越走到下面啊，越看得快啊。你看它这个流水要像江河一样的啊，流水很快的，很快很快的。哦，真的真的哦，它这个水流已经飞快了，真的，下面这个水流流的真的很快了。呃，慢慢的啊，就。要把下面的石头啊，很快就淹上来了。这个就是潮汐的力量，嗯，整一片大地啊，我这里都听得到它水流的声音啊。你想想看，这个水流跑得多快啊！整一个圣米歇尔山，就是很快我们就在一个在一个海里面的一个建筑了啊。下次这个宾馆啊，宾馆可以住在这个里面。里面很便宜的，才两两百到三百块钱一个人啊、呃，一个一个房间，对吧？车还能开到这里来，开到这个圣圣米歇尔山里面来，这个简直就是一种享受，知道吗？所以呢，这个地方啊，是给摄影爱好者是一个很不错的地方。如果天气好，晚上来拍星星是一流。再看一下啊，它这个蒙蒙圣米歇尔圣米歇尔大天使啊，就是。尖尖头那边那一块啊，这个大天使啊，我是看不清啊，要用无人机拍上去。下一次来的时候呢，我一定带无人机来了。还要最后拍一张照啊，还要最后留个纪念啊。这个地方是不要门票的啊。啊，当然你是从巴黎开过来是要油钱的，油钱是要的，那门票是不要的啊。
所以还是很合算，很合算的。如果有个小车过来，大概三个小时吧，从巴黎开过来三个小时，然后呢，就一切都是非常美丽的。最好是白天来，下午晚上走，不然的话呀，开夜路是不合算的。